হ্যালো আর ওয়েলকাম টু এইচসিডি পে এডুকেশন তো আজকে আমরা দেখব যে কস সিটের একটা নেক্সট একটা প্রবলেম দিয়ে এই প্রবলেমটা একটু डिफरेंट টাইপের প্রবলেম কি রকম টাইপের প্রবলেম সেটা একটু আমি তোমাদের বলি ফার্স্ট হচ্ছে এই যে প্রবলেমটা আছে এই প্রবলেমটা আমাদের নরমালি যে আগে যে লাস্ট 23 নম্বর যে প্রবলেমটা করেছিলাম সেই 23 নম্বর প্রবলেমের মধ্যে তোমাদের দেখিয়েছিলাম যে এখানে কিন্তু কস পার ইউনিট বের করার দরকার নেই কিন্তু এখানে আমাদের কস পার ইউনিটটা বের করার দরকার আছে তাই জন্য আমরা চারটাকে দুটো করলাম একটা হচ্ছে পার্টিকুলার একটাকে আমরা করেছি এখানে কি একটাকে করেছি এখানে আমরা পার্টিকুলার বা ডিটেইলস পার্টিকুলারস অথবা ডিটেইল সেকেন্ড এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট আচ্ছা সেকেন্ড এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট আর এটা হচ্ছে কস্ট পার ইউনিট এটা হচ্ছে কি কস্ট পার ইউনিট কস্ট পার ইউনিটের কলম ওকে তো দেখে নেওয়া যাক অঙ্কটা কীরকমভাবে করতে হবে আগে অঙ্কটা খুঁটিয়ে পড়ছি অঙ্কটা আগে ভালো করে বুঝে নাও ফার্স্টে বলছি দেখো স্টক অন এক এক মানে এই তিনটে হচ্ছে কি দিস থ্রি ইজ আর নোন অ্যাস ওপেনিং স্টক এই তিনটে হচ্ছে কি দিস থ্রি আর নোন অ্যাস এটা হচ্ছে ওপেনিং স্টক তাহলে এই তিনটে হচ্ছে ওপেনিং স্টকের জন্য রইল বরাদ্দ এটা হচ্ছে ওপেনিং স্টক তারপরে দেখো তিরিশ ছয় বা তিরিশ ছয় বাইশ তিরিশ ছয় বাইশ এখানেও তিরিশ ছয় বাইশ এই তিনটে হচ্ছে কি ক্লোজিং স্টক এই তিনটে প্রত্যেকটা বলে দিয়েছে কি ক্লোজিং স্টক তো এখানে কিন্তু আমাকে কিন্তু ফিনিশ গুডসের আইটেমটা বের করতে বলেছে ফিনিশ গুডস কতটা সেটা আমাদের এখানে কিন্তু বের করতে বলে দিয়েছে তো এটা আমরা জানি না ফার্স্ট আমাদের এই জায়গাটা বের করতে হবে আচ্ছা র মেটেরিয়াল পার্চেস এটা কোথায় হয় র মেটেরিয়াল পার্চেস আমরা জানি এটা র মেটেরিয়াল পার্চেস ডাইরেক্ট ওয়েজেস ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস এই তিনটি হচ্ছে কি প্রাইম কস্টের আইটেম এই তিনটে আইটেমই কোথায় বসবে প্রাইম কস্টের মধ্যে বসবে ইনক্লুডিং সিক্স থাউজেন্ডটাও এটা হচ্ছে প্রাইম কস্টের মধ্যে অ্যামাউন্টগুলো বসবে ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস দেখো যেটা আছে ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস কোথার মধ্যে বসবে এটা বসবে ওয়ার্ক কস্টের মধ্যে বসবে কোথায় বসবে ওয়ার্ক কস্টের মধ্যে বসবে অফিস এক্সপেন্সেস কিসের মধ্যে বসবে অফিস এক্সপেন্সেস বসবে হচ্ছে কস্ট অফ প্রোডাকশান সিওপি কস্ট অফ প্রোডাকশানে বসবে সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস কোথায় বসবে সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস বলবে টোটাল কস্টের মধ্যে উইচ ইজ সিক্স থাউজেন্ড যেটা হচ্ছে কত যেটা হচ্ছে ছ হাজার টাকা আচ্ছা এই এইটা হচ্ছে কত টাকা সতেরো হাজার টাকা একটুখানি জাস্ট আমি স্ক্রিনে লাইন আপগুলো করে দিচ্ছি আচ্ছা আর আমাকে কি বলে দিয়েছে সেলের ইউনিট বলে দিয়েছে ফর্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট সেল করছে যেটার কস্ট যেটার ভ্যালু বলে দিয়েছে কত এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো আর আমাকে বলেছে প্রোডাকশান ইউনিট কতগুলো ইউনিট প্রোডাকশান করেছে মানে এটা বেরোবে ইউনিটস এটাও আমাদের বের করতে হবে খুব ইন্টারেস্টিং অঙ্ক খুব সোজা অঙ্ক তো দেখে নেওয়া যাক কীভাবে অঙ্কগুলো সলিউশন করে দেখে না একটুখানি দেখো ফার্স্টে শুরু করছি আমরা কি দিয়ে ফার্স্টে শুরু করছি ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল ফার্স্টে শুরু করছি কি ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল আচ্ছা র মেটেরিয়ালকে শর্টে আর আর এম লিখে দিলাম আচ্ছা কত আছে ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল কত আছে ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল আছে ন হাজার টাকা কত আছে ন হাজার টাকা ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল নাইন থাউজেন্ড তারপর আমরা কি করে দিচ্ছি আচ্ছা যেটা যেটা হয়ে যাচ্ছে মাথায় এখানে টিক মেরে দিচ্ছি ওপেনিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল হয়ে গেল তারপর কী হবে দেখো পার্চেস অফ র মেটেরিয়াল কী হবে পার্চেস অফ র মেটেরিয়াল র মেটেরিয়াল পার্চেস কত সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস পার্চেস অফ র মেটেরিয়াল পার্চেস অফ র মেটেরিয়াল কত সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এখান থেকে বাদ দেবো আচ্ছা আর এখান থেকে লেস করবো কি লেস ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল কত টাকা আছে দেখো ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল আছে হচ্ছে এই যোগ আচ্ছা স্টক অফ র মেটেরিয়ালস হচ্ছে কত ক্লোজিংয়ে হচ্ছে কত আট হাজার টাকা কত আছে এইট থাউজেন্ড তাহলে আট হাজার টাকাটা আমরা এখানে নিয়ে নিলাম আট হাজার টাকাটা আমাদের হয়ে গেল তাহলে এই টাকাটাকে যেটা লেস হবে সেই টাকা আমরা সবসময় কি বলেছি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে রাখতে এই যেটা বেরোলো এটাকে কী বলা হয় র মেটেরিয়াল কনজিউম বলা হয় কত র মেটেরিয়াল কনজিউম নাইন থাউজেন্ড প্লাস সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাস এইট থাউজেন্ড সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড হচ্ছে টোটাল সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড টোটাল বারবার তোমাদের একটা কথাই বলবো তোমরা যারা কমার্সে পড়ছো অনেকে তোমাদের হ্যাবিট আছে তোমরা মোবাইলের মধ্যে করো বাট রেকমেন্ড করবো ক্যালকুলেটার ইউজ করার জন্য ক্যালকুলেটার হচ্ছে সব থেকে বেস্ট এখানে ওকে তো সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড যেটা হলো এটা হচ্ছে কি র মেটেরিয়াল কনজিউম এটাকে আমরা কি বলে দিই র মেটেরিয়াল কনজিউম মানে কতটা পরে মানে র মেটেরিয়াল কনজিউম করলাম ডিউরিং দ্য ইয়ার থ্রু আউট দ্য ইয়ার কস্ট পার ইউনিট এখনো পর্যন্ত আমরা কিছু করব না কস্ট পার ইউনিট আমরা কিছু করব না আচ্ছা এবার দেখো এবার এখন আমাদের প্রাইম কস্টের মধ্যে আরও কী কী আছে ডাইরেক্ট ওয়েজেস আছে আর ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস করে দেবো অ্যাড করে দেবো ডাইরেক্ট ওয়ে
এক লক্ষ দু হাজার টাকা ওয়ান ল্যাখ জিরো টু থাউজেন্ড এক লাখ দু হাজার টাকা এটা হচ্ছে কী বেরোলো আমাদের কী বেরিয়ে গেল প্রাইম কস্ট বেরিয়ে গেল কী বেরিয়ে গেল আমাদের প্রাইম কস্ট বেরিয়ে গেল আচ্ছা এইবার এখনও কিন্তু আমরা কস্ট পার ইউনিট আমরা করব না আচ্ছা করব না কেন কেন করব না একটুখানি তোমাদের কস্ট পার ইউনিটের ব্যাপারটা একটুখানি পরে আমি তোমাদেরকে বলছি এবার দেখো কি হচ্ছে আমাদের এটা কি বেরোলো প্রাইম কস্ট বেরোলো এবার আমরা কি করব নর্মালি আমরা করব কি এবার আমরা করব হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক কস্ট বের করব কি বের করব ওয়ার্ক কস্ট বের করব সো ওয়ার্ক কস্টের ক্ষেত্রে দেখো এই যে ওপেনিং ডাব্লিউ আইপি দেখ যেটা দেখতে পাচ্ছ ক্লোজিং ডাব্লিউ আইপি দেখতে পাচ্ছ এগুলো সব কার মধ্যে পড়ে ওয়ার্ক কস্টের মধ্যে পড়ে তাহলে এখানে আমরা অ্যাড করে দেব কি প্লাস অ্যাড করে দেবো প্লাস ওপেনিং ডাব্লিউ আইপি আচ্ছা ওপি শর্টে লিখে দিলাম ওপেনিং ডাব্লিউ আইপি ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস কত টাকা আছে ওপেনিং ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস আছে হচ্ছে আমাদের সিক্স থাউজেন্ড কত আছে সিক্স থাউজেন্ড আর ক্লোজিং ডাব্লিউ আইপি হচ্ছে কত ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স থাউজেন্ড আচ্ছা ওপেনিং ডাব্লিউ আইপি হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড আর লেস ক্লোজিং ডাব্লিউ আইপি হচ্ছে কত ফাইভ থাউজেন্ড যেহেতু ফাইভ থাউজেন্ডটা মাইনাস এসে তাই মাইনাসে করে দিলাম ঠিক আছে এইবার তাছাড়াও আরও কিছু কিছু জিনিস থাকছে দেখো ওপেনিং ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস হয়ে গেল আরও আমাদের কি কি থাকছে ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস আসছে কি আসছে ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস কত টাকা আছে সতেরো হাজার টাকা তাহলে এর সাথে অ্যাড করে দেবো কত প্লাস ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস কি অ্যাড করে দেবো ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস ইএক্সপি যেটা হচ্ছে কত সেভেন্টিন থাউজেন্ড তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি এটাকে ক্যালকুলেট করলে এক লাখ দু হাজারের সাথে আমরা ছ হাজার আর পাঁচ হাজার করলে আলটিমেটলি হচ্ছে এক হাজার যোগ হচ্ছে আর তার সাথে হচ্ছে সতেরো হাজার বা এটা সেভেন্টিন বাই দেবে এটা ওয়ান কিন্তু এটা কোনো ব্র্যাকেট নয় এটা হচ্ছে সেভেন্টিন থাউজেন্ড সো সেভেন্টিন থাউজেন্ড অ্যাড করলে আমাদের দেখাচ্ছে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা কত টাকা দেখাচ্ছে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা এই এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা যেটা বেরোচ্ছে এটা আমাদের বেরোচ্ছে কি ওয়ার্ক কস্ট বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে এটাকে ওয়ার্ক কস্ট বেরোচ্ছে এইবার এখনও কিন্তু আমরা এই জায়গাটা এই দিকের কলমে আমরা কিন্তু কোনো রকম কিছু কাজ করছি না কারণ এই দিকের কলমের কাজ বাকি আছে তো ওয়ার্ক কস্টের পর আসবে কি কস্ট অফ প্রোডাকশান আসবে কস্ট অফ প্রোডাকশানের মধ্যে কী কী আসবে দেখো তাহলে আমাদের ওয়ার্ক কস্টের যাবতীয় এলিমেন্টগুলো হয়ে গেল এইবার আমাদের কি বলছে দেখো ফিনিস গুডস যেটা আছে ফিনিস গুডস কোথায় আছে ফিনিস গুডস ডেফিনেটলি আছে কস্ট অফ প্রোডাকশানের মধ্যে এবার দেখো ওপেনিং ফিনিস গুডস আছে কত হাজারটা ইউনিট আছে কতগুলো আছে হাজারটা আছে ফিনিস গুডস বলছে হাজারটা ইউনিট যেটার রেট আমরা জানি না কি বলছে যেটা আচ্ছা ওপেনিং ফিনিস গুডস কতটা আছে ওপেনিং ফিনিস গুডস হচ্ছে পাঁচশোটা ইউনিট আছে কতগুলো আছে পাঁচশোটা ইউনিট আছে আচ্ছা তার মধ্যে আরও কি কি এখানে অ্যাড হবে দেখো অফিস এক্সপেন্সেসটা অ্যাড হয়ে যাবে এখানে তাহলে ফার্স্ট অফিস এক্সপেন্সেসটা দিয়ে অ্যাড করি প্লাস অফিস এক্সপেন্সেস প্লাস অফিস এক্সপেন্সেস ইএক্সপি শর্টে লিখে দিলাম অফিস এক্সপেন্সেস হচ্ছে কত টাকা এক্স্যাক্টলি অফিস এক্সপেন্সেস হচ্ছে দেখো তোমাদের এখানে আছে দশ হাজার টাকা তো অফিস এক্সপেন্সেস যদি দশ হাজার টাকা অ্যাড করি তাহলে হচ্ছে টোটাল কত হচ্ছে এক লক্ষ অফিস এক্সপেন্সেস অ্যাড করলে হচ্ছে সিওপি হচ্ছে কস্ট অফ প্রোডাকশান কস্ট অফ প্রোডাকশান হচ্ছে দেখো এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা কত এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এই এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকাটা হচ্ছে কি কস্ট অফ প্রোডাকশান কি হচ্ছে এটা কস্ট অফ প্রোডাকশান মানে কতগুলো তুমি মাল প্রডিউস করছো এইবার দেখো একটা জিনিস একটুখানি বোঝো কস্ট অফ প্রোডাকশান আমাদের হয়ে গেল ঠিক আছে এইবার অঙ্কটার মধ্যে আমরা কতগুলো প্রডিউস করতে বলছি দেখো আমাদের এখানে বলে দিচ্ছে ওপেনিং স্টক ছিল কত আচ্ছা ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুড ছিল পাঁচশো ইউনিট আর আমাদের বলে দিচ্ছে কত একটুখানি আমি হাইলাইট করছি জায়গাগুলো তোমরা একটুখানি জিনিসটা আগে বোঝো আমাদের ছিল কত ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস কত টাকা ছিল কতগুলো ইউনিট ছিল পাঁচশোটা ইউনিট ছিল ঠিক আছে ইউনিটসের হিসাবটা তোমাদের বোঝাচ্ছি ফিনিশ গুডস কতগুলো ছিল এক হাজারটা ইউনিট ছিল আর সেল করেছি কতগুলো ফর্টি ইউনিটস এই ইউনিটের মধ্যে কিছু খেলা আছে সেই ইউনিটের খেলাটা দেখো দেখো ইউনিটের খেলাটা দেখানোর জন্য আমি একটা ওয়ার্কিংস করছি সাইডে ঠিক আছে ওয়ার্কিংসটা আমি একটু পরের পেজে করছি পরের ফাইলের মধ্যে করছি এখানে করছি আচ্ছা ওয়ার্কিংস ওয়ার্কিংসের মধ্যে আমরা জানি স্টক ম্যানেজমেন্টের ফর্মুলা কি ওপেনিং স্টক ওপেনিং স্টকের সাথে কি হয় ওপেনিং স্টকের সাথে অ্যাড হয় কি পারচেস যেটা আমরা জানি পারচেস বা প্রোডাকশান পারচেস ওর এখানে হচ্ছে আমরা কি করব প্রোডাকশান করব কি করব প্রোডাকশান করব ওপেনিং স্টক প্লাস প্রোডাকশান
তাহলে ওপেনিং স্টক কত দেখো ওপেনিং স্টক আমাদের এখানে কতগুলো বলে দিয়েছে ওপেনিং স্টক আমাদের এখানে বলে দিয়েছে কত ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস হচ্ছে পাঁচশো ইউনিট কতগুলো আছে পাঁচশো আচ্ছা ওপেনিং স্টক হচ্ছে কতগুলো পাঁচশোটা লেট প্রোডাকশান হচ্ছে এক্স ইউনিট এটা ধরে নাও এটা এক্স ইউনিট প্রোডাকশান করছে ধরে নাও ক্লোজিং স্টক হচ্ছে কত ক্লোজিং স্টকের মধ্যে এখানে বলে দিয়েছে দেখো ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ হচ্ছে কত এক হাজার ইউনিট কতগুলো করছে হাজার ইউনিট কত হচ্ছে থাউজেন্ড ইউনিট আর সেল করছে কত দেখো সেল আমি তোমাদেরকে এইসবে দেখিয়েছিলাম সেলের কত ইউনিট হচ্ছে সেলের ইউনিট হচ্ছে ফর্টি কত হচ্ছে ফর্টি ফর্টি তাহলে এই রকম যদি কন্ডিশান হয় তাহলে এক্সের ভ্যালু আমরা কত বলতে পারি ফর্টি পাঁচশোটায় দিকে গেলে মাইনাস পাঁচশো আর মাইনাস হাজারটায় দিকে গেলে প্লাস থাউজেন্ড হবে তাহলে ফর্টি নাইন ফাইভ হান্ড্রেড থেকে ফাইভ হান্ড্রেড বিয়োগ করলে হচ্ছে ফর্টি নাইন থাউজেন্ড তার সাথে থাউজেন্ড যোগ করলে এক্সের ভ্যালু কত দাঁড়াচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিট ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিট তার মানে কি হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশান কতগুলো হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশান মানে এতগুলো ইউনিট আমরা প্রোডাকশান করেছি ওকে আচ্ছা একটা সেকেন্ড একটু ধরো ওকে তাহলে এই ইউনিটটা আমরা কি করছি এই ইউনিটটা আমরা প্রোডাকশান করছি ওকে তো এই ইউনিটটা যদি আমরা প্রোডাকশান করি তার মানে একটুখানি আমি কালিটা চেঞ্জ করে তোমাদের এখানে লিখে দিই এই যে কষ্ট প্রোডাকশান যেটা লিখলাম এটা হচ্ছে ফর কতগুলো ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিটস ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিটস পনেরো হাজার পঞ্চাশ হাজার ইউনিটের জন্য হচ্ছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা তাহলে কস্ট পার ইউনিট কী করে বের করবে সিম্পলি আমি এটা তোমাদেরকে ক্যালকুলেটার এখানে না করে আমি তোমাদেরকে একদম ডাইরেক্ট কম্পিউটারে ক্যালকুলেটার থেকে ইউজ করে দেখাচ্ছি দেখো ডাইরেক্ট তোমরা কি করবে এই যে এক লক্ষ তিরিশ হাজার যেটা বেরিয়েছে এক লক্ষ তিরিশ এক লক্ষ তিরিশ হাজারকে ডিভাইডেড বাই করে দিলে কত দিয়ে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে করে দিলে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে যদি ডিভাইড করো তাহলে পড়ে থাকছে ক টাকা দু টাকা ষাট পয়সা টু পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে টু পয়েন্ট সিক্স জিরোটা কী হচ্ছে কস্ট অফ টোটাল কস্ট অফ প্রোডাকশান সিমিলারলি প্রাইম কস্ট এটাও হচ্ছে ফর কত এটাও হচ্ছে ফর ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিট পঞ্চাশ হাজার ইউনিট তাহলে সিমিলারলি এখানে যেটা এক লক্ষ দু হাজার বেরিয়েছিলো এই এক লক্ষ দু হাজারটাকে তোমরা যদি কত দিয়ে করো এই প্রত্যেকটাকেই তোমাদের কত দিয়ে ডিভাইড করতে হবে এটাকে প্রত্যেকটাকে ফিফটি থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করবে কত দিয়ে ডিভাইড করবে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ডিভাইড করবে আমি এখানে সিস্টেমের ক্যালকুলেটার তোমাকে ইউজ করে দেখাচ্ছি একদম উইন্ডোজের যে ক্যালকুলেটার আছে এক লক্ষ দু হাজারকে আমরা কত দিয়ে ডিভাইড করব এটাকে ডিভাইড করবো আমরা পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ডিভাইড করবো তাহলে হচ্ছে কত দু টাকা চল্লিশ পয়সা কত হচ্ছে টু কত হচ্ছে টু হচ্ছে এটা আর এটাও যদি আমরা করি এক লক্ষ কুড়ি হাজারকে যদি করি এক লক্ষ কুড়ি হাজারকে যদি আমরা করি তাহলে এটাকে ডিভাইড করছি কত দিয়ে এটাকে ডিভাইড করছি আমি সিমিলারটি ফিফটি থাউজেন্ড দিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে কত টু পয়েন্ট ফোর কত দাঁড়াচ্ছে এটা টু পয়েন্ট ফোর এই হচ্ছে হিসাব ঠিক আছে টু পয়েন্ট ফোর বা টু পয়েন্ট ফোর জিরো এইগুলো এরকম করে আমরা কি 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 হিসাব পেয়ে গেলাম কস্ট অফ প্রোডাকশন অফ দি হিসাব পেয়ে গেলাম এবার দেখো কস্ট অফ গুড সোল্ডের ফর্মুলা আমি আবার পেনের কালিটাকে আমি চেঞ্জ করে লাল করে নিই ওকে দেখো এবার কস্ট এবার কস্ট অফ যখন প্রোডাকশান আমাদের বেরিয়ে গেল কস্ট অফ প্রোডাকশান বেরোনোর পর এবার আমাদের কি করতে হবে কস্ট অফ গুড সোল বের করতে হবে তার ফর্মুলা কি অ্যাড ওপেনিং স্টক অফ কি হবে ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আচ্ছা ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস কত ছিল দেখো ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস এখানে আমাদের অঙ্কের মধ্যে বলে দিয়েছে কত পাঁচশোটা ইউনিটের দাম ছিল এক হাজার টাকা কত ছিল পাঁচশোটা ইউনিট ছিল পাঁচশোটা ইউনিটের ছিল কত ওয়ান থাউজেন্ড ছিল কত ছিল ওয়ান থাউজেন্ড তার মানে এখানে রেট কত করে পড়ছে রেট পড়ছে কত করে রেট পড়ছে ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ফাইভ হান্ড্রেড মানে হচ্ছে ক টাকা করে পড়ছে দু টাকা করে পড়ছে ক টাকা করে পড়ছে দু টাকা তাহলে এখান থেকে কি করব এখান থেকে আমরা কি করব লেস ক্লোজিং স্টক অফ এখানে করব লেস ক্লোজিং স্টক অফ র মেটেরিয়াল কত টাকা আচ্ছা ক্লোজিং স্টক অফ ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস আচ্ছা ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস এখানে আমাদের বলে দিচ্ছে কতগুলো গুডস আছে এখানে স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছে কতগুলো দেখো আচ্ছা ওপেনিং স্টকের মধ্যে বলেছে আচ্ছা ওপেনিং স্টকে বলে দিয়েছিল পাঁচশোটা ছিল সেখানে আমরা কতগুলো করেছি হাজার টাকা করেছি ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস কত টাকা বলে দিয়েছে হাজার খানা ইউনিট বলে দিয়েছে কতগুলো ইউনিট বলে দিয়েছে থাউজেন্ড ইউনিট বলে দিয়েছে এইখানটা ভালো করে বোঝো থাউজেন্ড ইউনিটস বলে দিয়েছে থাউজেন্ড ইউনিটস মানে এখানে থাউজেন্ড ইউনিটস আছে এটা ইউনি আচ্ছা এটা সরি এটা তো রেটের কলম এটা ভুল হয়ে গেল এটা আমাদের হতো কত দু টাকা করে
দুটাকা আর দু টাকা ষাট পয়সা আমাদের লাস্ট রেট এই বছরে রেট বেরিয়েছে দু টাকা ষাট পয়সা কত করে রেট বেরিয়েছে দু টাকা ষাট পয়সা করে বেরিয়েছে তাহলে হাজারটা ইউনিটের আমরা কত করে রেট দিয়ে দেবো হাজারটা ইউনিটের আমরা রেট দিয়ে দেবো দু টাকা ষাট পয়সা টু পয়েন্ট সিক্স জিরো করে রেট দেবো টু পয়েন্ট সিক্স জিরো করে রেট দিলে কত বেরোচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু থাউজেন্ড যদি আমরা করি তাহলে আমাদের বেরোচ্ছে দু হাজার ছশো কত বেরোচ্ছে দু হাজার ছশো তাহলে এটা বিয়োগ করে দিলে আমাদের কী বেরোবে আমাদের বের করে দিলে বেরোবে আমাদের হচ্ছে কস্ট অফ গুডসোল বেরোবে কী বেরোবে আমাদের কস্ট অফ গুডসোল কস্ট অফ গুডসোল এক্সাক্টলি কত বেরোবে আমাদের এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা আছে এখান থেকে আমরা অ্যাড করে দেবো এক হাজার টাকা আর এখান থেকে বাদ দিয়ে দেবো দু হাজার ছশো তো এটা বাদ দিলে বেরোচ্ছে এক লক্ষ আঠাশ হাজার চারশো কত বেরোচ্ছে এক লক্ষ আঠাশ হাজার চারশো আচ্ছা এটা কতগুলো হচ্ছে কস্ট অফ গুডসোল মানে কতগুলো আমরা বিক্রি করছি ডেফিনেটলি বিক্রি করছি এখানে আমরা যে লাস্ট ইউনিটটা বিক বের করছি অর্থাৎ ফর্টি ঠিক আছে কস্ট অফ গুডসোলটা আমাদের বেরিয়ে গেল এখানে কতগুলো তার মানে কতগুলো আমরা বিক্রি করছি দেখো বিক্রি করার আমরা ফর্মুলো হচ্ছে কস্ট অফ গুডসোল মানে সেল এই যে বিক্রি করছি মানে উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশোটা ইউনিট ফর্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এই মাল্ট এতগুলো ইউনিট বের করছি তাহলে এক লক্ষ আঠাশ হাজার চারশোকে যদি আমরা ফর্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমাদের বেরোবে দু টাকা উনষাট পয়সা কত বেরোবে দু টাকা উনষাট পয়সা যেটাকে তোমরা টু মানে এই এক লক্ষ আঠাশ হাজার চারশোকে ফর্টি নাইন ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে বিয়োগ করলে কত বেরোবে টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন বেরোবে কত বেরোবে টু পয়েন্ট ফাইভ নাইন অ্যাপ্রক্স বেরোবে কারণ ডিসিমেলের পর আরও বেরোবে থ্রি সামথিং বেরোবে তাহলে আমাদের কস্ট অফ গুড সোল্ড হয়ে গেল আর আমাদের কী কী পড়ে রইল কস্ট অফ গুড সোল্ডের পরে দেখো আমাদের পড়ে রইল সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান এক্সপেন্সেস অ্যাড করলে আমাদের হয়ে যাবে টোটাল কস্ট তাহলে এখানে যেটা আমাদের কত সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান এক্সপেন্সেস হচ্ছে ছ হাজার এর সাথে অ্যাড করে দেবো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান এক্সপেন্সেস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান যেটা বেরোবে কত ছ হাজার ছ হাজার অ্যাড করে দিলে কত হবে এক লক্ষ আঠাশ হাজার চারশোর সাথে আমরা অ্যাড করে দেবো ছ হাজার অ্যাড করে দেবো তাহলে বেরোচ্ছে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো এটা বেরোবে কি আমাদের টোটাল কস্ট বেরোবে এটা কি আমাদের বেরোবে টোটাল কস্ট এবার এই টোটাল কস্টকে যদি তোমরা কত দিয়ে ভাগ করো সিমিলার এখন আমরা কাজ করবো কতগুলো ইউনিট নিয়ে ফর্টি ইউনিট নিয়ে ফর্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটকে দিয়ে যদি এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো ডিভাইডেড বাই ফর্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেট বেরোবে দু টাকা একাত্তর পয়সা বা দু টাকা বাহাত্তর পয়সা কত বেরোবে দু টাকা টু পয়েন্ট সেভেন টু দু টাকা বাহাত্তর পয়সা অ্যাপ্রক্সিমেট বেরোবে ঠিক আছে এবার দেখো আমরা ভালো মতোই জানি এখানে আমাদের কী বেরিয়েছে আমাদের অঙ্কটার মধ্যে বলে দিয়েছে কি সেল ফিগার বলে দিয়েছে কী সেল ফিগার বলে দিয়েছে সেল বলে দিয়েছে সেল বলে দিয়েছে কত টাকা এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো সেল বলে দিয়েছে একদম লাস্টে কত এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো আচ্ছা আর ইউনিট এখানে লেখার দরকার নেই ইউনিট পারলে ইউনিট কস্টিং যদি বের করতে চাও বের করতে পারো সেম ফর্টি নাইন ফাইভ থাউজেন্ড দিয়ে করবে তাহলে এখানে আমাদের কী হচ্ছে ডেফিনেটলি প্রফিট হচ্ছে কী হচ্ছে প্রফিট প্রফিট হচ্ছে কত টাকা এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে আমরা যদি বিয়োগ করি কত এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো টাকা বিয়োগ করি তাহলে হচ্ছে আমাদের বেরোচ্ছে চোদ্দো হাজার একশো টাকা কত হবে চোদ্দো হাজার একশো প্রফিট হবে চোদ্দো হাজার একশো টাকা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি এটা প্রফিট বেরোলো প্রফিট কতগুলো এলিমেন্টের হবো উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশোটা এলিমেন্টের মধ্যে তাহলে আমরা যদি এই চোদ্দো হাজার চোদ্দো হাজার একশোটাকে ডিভাইড করি কত দিয়ে ডিভাইড করি ডিভাইড করি হচ্ছে ওই ফর্টি নাইন দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমাদের বেরোবে জিরো পয়েন্ট ওই জিরো পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ প্রফিট জিরো পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট যেটা বেরোচ্ছে প্রফিট পার ইউনিট মানে পার ইউনিটে আমাদের প্রফিট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এইট দ্যাটস অল এই হচ্ছে জিনিস আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে ডাউট থাকলে ডেফিনেটলি কমেন্ট করে বলো আর এই রকম যদি আরও অন্যান্য কোনো তোমাদের টপিক্সের উপর কোনো ভিডিও লাগে সেটা কস্টিং হতে পারে ট্যাক্সেশন হতে পারে বা এনিথিং সেটা ইকোনমিক্স রিগার্ডিং হোক সেটা কোনো কিছু রিগার্ডিং তো ডেফিনেটলি কমেন্ট করে বলো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং